quelle actualité en fait depuis cet été Je pense que tu n'as pas arrêté. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les JO Ça a été un moment grandiose Ouais, c'est un petit peu l'apothéose d'une carrière sportive, c'est sûr. Voilà, donc euh, bah, pour moi, c'est le, le deuxième rêve que j'ai la chance d'accomplir. J'avais déjà été champion du monde, qui était un rêve d'enfance, et euh, d'être champion olympique, c'est c'est encore plus grand, encore plus gros et, et c'est encore ce qui est différent c'est que c'est vachement plus partagé avec les gens parce que mmh. c'est beaucoup plus médiatisé et que c'est un événement qui est tous les quatre ans et que du coup bah, on a le pays qui est derrière soi et on, au retour et puis même tous les jours encore aujourd'hui je rencontre des gens qui me disent bah, qu'ils ont vibré, qu'ils ont partagé euh, voilà, cette victoire avec moi. D'ailleurs je crois que tu es venu avec ta médaille, on ouais. peut, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ouais, du massif. Les Jeux Olympiques c'est passé est-ce qu'on peut dire que tu vas continuer ta carrière J'ai envie de continuer ma carrière. Le problème, c'est pas un problème, c'est que je ne souhaite pas prendre des décisions trop hâtives. Mmh. Ce que je veux, c'est construire quelque chose qui ait du sens et qui soit, et qui soit faisable. Et pour ça, il faut se laisser un peu de temps. Il y a aussi ce qu'on appelle après un, une, une réussite comme ça, ce qu'on appelle une dépression d'objectif. Mmh. Euh, où on, quelque part on se dit bon bah, qu'est-ce qui me reste à gagner et moi c'est le cas j'ai un peu oui. tout gagné champion du monde champion olympique on se dit euh, bah, qu'est-ce que tu vas faire en fait donc voilà c'est soit je me dis bah, je le fais deux fois qui très honnêtement sur le papier me, ça m'intéresse pas beaucoup en revanche euh, j'ai passé une, une année une dernière année olympique absolument fabuleuse où je me suis vraiment éclaté et j'ai envie de perdre per per un petit peu cette euh, cette, euh, voilà, ce, ce bonheur que j'ai pu vivre et, et cette collaboration que j'ai eue avec mon entraîneur, avec mon associé, avec euh, les gens qui m'ont soutenu. Tu as aussi une casquette d'entrepreneur, les gens le savent un petit peu moins, mais euh, bah, Mulbar, euh, en partie c'est toi, enfin, tu as un associé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ces produits-là Mulbar, c'est une marque de barres énergétiques. On a une même base céréalière euh, sur, euh, notre, euh, sur notre gamme de barres, mmh. qui est composée donc d'avoine, de sirop de ribrin de fruits secs et de fruits à coque. Le principe, c'est fait pas à la main, mais presque. Enfin, il y a un côté un peu artisanal plutôt que technique. Pour moi, technique, ça fait penser un peu à industriel. Et vous, on a l'impression que c'est fabriqué euh, une par une euh, par, par une mamie <rire> dans la cuisine. C'est pas fait par une mamie ni dans une cuisine. C'est fait par une vraie, une vraie entreprise. Par contre, c'est fait à la main. Et, euh, et, et du coup, bah, ça amène oui, un, petit, un petit peu un, un côté rustique qu'on qu accepte et qu'on qu revendique. Mais ça n'empêche pas que ce sont des produits techniques dans le sens où, qui, où la composition euh, nutritionnelle est euh, adaptée au sport. Là, les gels qui sont beaucoup plus adaptés aux marathoniens. Donc le gel qui est beaucoup plus adapté, nous on a choisi de proposer un gel euh, bête comme chou dans le sens où on utilise ce produit tous les jours pour, ce, euh, pour un geste on va dire de, de santé. Donc c'est pour se brosser les dents. Euh, on a un capuchon qu'on qu va pouvoir ouvrir avec une seule main et qu'on va pouvoir refermer avec une seule main. Bah écoute, on va suivre euh, toutes ces, ces, ces avancées pour l'année prochaine. L'année prochaine, bah, on va être fixé sur ta carrière, les nouveaux produits. Donc en fait, euh, bah, tu chômes pas. Ouais, non, non, non j'ai pas, j'ai pas pris de vacances encore. J'ai tout de suite réattaqué. Donc euh, voilà, donc ce sera bien de, de continuer à, à nous suivre pour, euh, bah, pour raconter la suite de l'histoire. Bah oui. Ouais. Bah, Denis, merci beaucoup. Et merci puis à bientôt. Bien.